del tránsito, de, y eso, por eso digo discutible, por cierto, del tránsito de un modelo tradicional asignaturista, cerrado, tubular, unilateral, a un modelo curricular abierto, flexible y articulado. Observen el ejemplo pues, que, que, que muestro acá, ¿cierto? Una retórica muy abierta, ¿no? muy flexible, eh, muy articulada, que termina en un programa igualmente tubular. Esto va acompañado del incremento de políticas de apertura de las universidades y luego del mercado. En términos de acceso, o sea, el acceso se vuelve discriminado. Yo no sé si no sé si aquí, pero por ejemplo aparece no solo la educación a distancia, digamos que en el día, pero aparecen los programas nocturnos, los programas de fines de semana, las maestrías de fines de semana, los doctorados de 20 días de 20 días de inversión total cada tres meses, ¿no? los doctorados a distancia, los doctorados virtuales, o sea, existe todo un menú. Entonces hoy día usted puede hacer su doctorado ¿no? a través de internet, de alguien lo que usted quiera, gastarse 10 años, etcétera, etcétera, o puede hacerlo como en Colombia, en Colombia hay maestrías por fines de semana, no sé si aquí también. ¿Sabe? ¿Ya? Entonces, o sea, ¿qué significa eso? Que el, 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 la formación tiende a decrecer ¿no? eh, en sus criterios cualitativos. Y el, y el actor, digamos, el estudiante, tiene que realizar un esfuerzo mayúsculo para eh, cumplir con el exceso de responsabilidades que se colocan en la maestría. Por eso eh, uno podría hacer estudios sobre la deserción en las maestrías ¿no? en diferentes países y va a darse cuenta que, que hay una alta deserción hay una alta deserción en los programas de maestría primero porque abandonan ¿no? en los primeros semestres y segundo porque nunca se gradúan porque no realizan las tesis ¿Okay? ese es un tremendo problema digamos que, que se ha ido generando con, esta, con este juego del mercado en términos de acceso, oportunidades de permanencia eh, diversificación de los estudios o sea, multiplicación de la oferta ruta de formación eh, o pasarelas como se llaman en España usted puede tomar esta ruta y pasar a otro programa y luego seguir en otro programa etcétera, etcétera se presenta una sana convivencia entre el mercado y la inclusión educativa o sea porque evidentemente la, la ampliación del mercado que es un fenómeno económico ha creado yo diría eh, cierto tipo de educación para ciertos grupos sociales en Colombia, por ejemplo, las universidades están distribuidas por el escalafón social. Entonces usted tiene, usted tiene universidades de masas, usted tiene universidades de élite, e inclusive dentro de las universidades de élite en Colombia eh, eh, establecen una diferencia entre los programas diurnos y los programas nocturnos. Los programas diurnos, que son de tiempo completo, para una población, digamos, que se dedica exclusivamente a estudiar, porque está financiada en términos económicos y, y en otros términos, digamos, ¿no? por los padres o familiares, y el nocturno que tiene que trabajar para solventar su propio proceso de formación. Entonces hay una diferencia cualitativa muy, muy grande allí. ¿verdad? Por eso dice, se presenta una sana convivencia del mercado de inclusión educativa. De todos modos, esa, esa ampliación de la oferta pues genera mayores oportunidades de acceso y esas mayores oportunidades de acceso dependen de su capacidad económica dependen de la capacidad que usted tenga de inversión como se dice hoy en capital humano porque usted hoy día se comporta como capital humano si no tiene, si no realiza esa inversión pues difícilmente va a ascender en el escalafón social y difícilmente va a mejorar sus ingresos por eso observa uno aquí, yo lo escuché aquí, yo lo he escuchado en muchos lugares de, de varios países, que los profesores cuando colocan su hoja de vida, ¿no? dicen más o menos un poquito de su biografía académica, han hecho dos maestrías, han hecho no sé cuántos diplomados. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad hoy día, digamos, de cara como a la acreditación profesional, porque si ustedes no tienen como un récord académico amplio, pues difícilmente va a, 
a, a acceder a una posición. Yo diría que se combina una especie de relación eh, entre cualificación y credencialismo. ¿Eh? Entre cualificación y credencialismo. De todos modos, pues hay que reconocer que, que de una u otra manera ese mercado, ¿verdad? bien sea abierto o bien sea cerrado, ha favorecido en ciertos aspectos la inclusión, la inclusión educativa. Y la ha favorecido, pero al mismo tiempo ha permitido que el Estado se desentienda, ¿no? porque ahora la universidad, la universidad está en manos del de mercado, de los grandes consorcios, de, los grandes, de las grandes corporaciones como la Doreal, ¿no? que vive comprando universidades en América Latina por todos los lados. Ya la Universidad de Valle, de México, potencia la Doreal, la Universidad de. Andrés B. en Chile, a, la, a esa gran corporación que es la L'Oreal, que es una, una multinacional de universidades. ¿no? Además, porque hace mucho dinero con eso. Consecuencias curriculares. Articulación de la flexibilidad curricular con la formación integral. Eso está en el discurso. Se introducen nuevos saberes contextualizados en el currículo universitario. Esto sí es cierto una gran cantidad de asignaturas nuevas, contextualizadas, muy ligadas a los intereses de los estudiantes, como se dice, porque ellos quieren salir a trabajar, a tener oportunidades, y probablemente esos, esas asignaturas contextualizadas les abren ese espectro de posibilidades laborales. Se promueve la concepción del currículum interdisciplinario y multiprofesional, pero esa interdisciplinaridad no se expresa en el plan de estudios. Se introducen nuevos espacios y contextos de práctica. Por ejemplo, es muy común que ciertos programas en, en, en X semestre llevan a los, a los estudiantes a, a permanecer en un semestre de práctica, en una fundación, en una empresa, en el trabajo de campo, etcétera, etcétera. Se estimula la formación práctica. Entonces, se va corriendo el, 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 el currículo hacia la práctica. ¿Recuerdan la idea que hablamos del día? Se va corriendo hacia la práctica se va abandonando la teoría se incorporan al currículo nuevos temas y problemas contextuales que se asumen como componentes de formación general ya sea de formación ética, formación ciudadana formación de conciencia ambiental formación tecnológica que son, como decía Marta, parches digamos. No, 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 no contribuyen a una formación integral sino a ciertos adendas ¿no? dentro del currículo que no tienen una mayor relevancia, digamos, en la formación integral. Surge la noción de transversalidad dentro del currículo que permite incorporar temas y problemas transversales. Inclusive hay un renglón en los programas que es de la transversalidad. En Colombia, si falta ese origen de la transversalidad, probablemente le devuelven el programa a los asesores, le devuelven el programa. En Colombia también hay asesores bueno, el programa no tiene transversalidad. Ah, bueno, le colocamos una paginita de transversalidad y ya con eso se nos el problema. Se incorpora al currículo de los programas de actividades estudiantiles que antes no existían, con valor formativo. Entonces aparecen, digamos, la proyección, la vinculación, la extensión universitaria, y eso supuestamente conduce a una política de formación integral actividades culturales como lo veíamos ahora, deporte formativo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las tensiones? Debido a las demandas externas, digamos, de todo tipo, ¿cierto? que son estatales, económicas, de las mismas agencias internacionales que priman, digamos, en esa demanda, los procesos de selección y organización tensionan fuertemente tres tipos de formación. Una formación general, por eso es muy común hablar en los programas de la comunidad, todos tienden a una formación general versus una, versus una formación especializada, una formación profesional específica. Eso es común, y esto es parte de los estudios sobre el currículo de la comunidad. Hay una tensión entre una formación teórica y una formación práctica. O sea, no, no se tensionan porque no se integran, no se articulan. Y hay una tensión entre una formación disciplinar y una formación interdisciplinaria alrededor de esta última procede el denominado currículo interdisciplinario 
otra libremente integrada. Entonces se habla mucho de la integración, pero esa integración no, no, no aterriza, no viaja al plan de estudios. Surgen las secciones o desplazamientos semánticos de la noción de flexibilidad curricular. Por ejemplo, diversificación de rutas curriculares por medio de la inclusión de asignaturas de eh, actividades opcionales y lectivas que otorgan autonomía a los estudiantes de acuerdo con sus intereses y las ideas de formación. Se produce mayor movilidad curricular que se expresa en la movilidad eh, estudiantil tanto horizontal como vertical dentro y dentro de las carreras. Eh, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que un estudiante puede pasar a un programa, ver las asignaturas de otro programa, ¿verdad? pero no cambia nada de la estructura, no es como si yo muevo mi cama a otra pieza, ¿verdad? como si tengo esa libertad de mover mi cama a otra pieza, ¿no? dormir hoy en la sala, mañana en el comedor, pero eso no cambia la estructura de la casa, no cambia la estructura curricular del programa. Lo ¿no? que cambia es la posibilidad del actor de movilidad. Dentro de carreras y entre estas y otras carreras de otros niveles, se crea un sistema de ciclos que permite que eh, los que trabajan puedan continuar sus estudios. Acreditación de los programas de formación con parámetros comunes, ese es otra, otro momento, digamos, para facilitar el reconocimiento de los aprendizajes alcanzados en distintos contextos de formación, ya sea en instituciones, en las empresas, estudios virtuales. De hecho, aquí se puede aprovechar esta oportunidad, ¿no? Uno, sin que eso se llame flexibilidad. Me parece que, que los programas deben aprovechar ciertas ventajas comparativas que ofrecen hoy día las tecnologías de, de la información y de la comunicación tomemos un ejemplo eh, ustedes conocen las box, ¿cierto? las box son las Massive Open Online Courses se denominan box y, 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 y las box eh, esos, esos, esos cursos en línea que se ofrecen masivamente a través de, de un diverso número de plataformas virtuales que hay una de las curseras por ejemplo ofrecen cursos virtuales que son acreditados es evidente que esa es una, una, una oportunidad comparativa digamos, de cada estudiante que quieren avanzar, que quieren progresar que quieren mejorar ciertos, ciertos, ciertos componentes digamos, de su formación yo tengo un hijo que es ingeniero electrónico y ha realizado más o menos seis cursos en Coursera que es una plataforma gratuita virtual y todos los seis cursos le han sido acreditados. Esos seis cursos acreditados los colocan en su hoja de vida. Además, esos cursos acreditados permiten que el estudiante o el profesional, sobre todo el profesional, mejore su nivel de competitividad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en este mercado, en este mercado laboral salvaje tiene un nivel de base competitivo y tiene que explorar diferentes áreas, digamos, ocupacionales o diferentes áreas de práctica para poder defenderse en ese mercado salvaje. Por eso yo digo, yo siempre he dicho que, que a los estudiantes hay que concientizarlos del mercado salvaje, pero hay que dotarlos de las herramientas intelectuales académicas para que se defiendan en ese mercado salvaje, no simplemente para que pasen a ocupar posiciones laborales y Yo creo que, que, que la en este caso, digamos, una acepción de la flexibilidad puede utilizarse como un sistema defensivo de cara a un mercado incierto, contingente, ¿no? que está creando todos los días más precariedad laboral, ¿no? porque la flexibilidad laboral conduce efectivamente a que lentamente se vayan abandonando ciertas posiciones eh, ocupacionales. Yo no sé si les hablaba ayer de cómo... Jeremy Griffin, un, un teórico de esos temas, en su libro La Era del Acceso, plantea que más o menos en el año 2020 la situación laboral va a ser terriblemente precaria. Pues él pronostica, digamos, que en el año 2020 ¿no? va a haber un desplazamiento de, de marginados de los campos de trabajo, porque eh, digan ustedes, en, esta, en este quinquenio que viene, en el 2020, las tecnologías van a ser tremendamente sofisticadas la automatización, la robótica ¿no? entonces gran parte de los servicios van a ser suplantados por grandes 
por grandes sistemas automatizados. Inclusive hoy día lo está viendo uno, ya, para aprender inglés no tienen nada que realizar un curso, sino a dar unas aplicaciones, ¿no? y a través de las aplicaciones realizar el curso. Y si ustedes empiezan a sumar, por ejemplo, en las plataformas, eh, aquí tengo el, el texto de las varias plataformas que pueden, que pueden indagar, eh, por lo menos un 50 o un 60% de esas plataformas son gratuitas, en otras hay que pagar los cursos, pero el 50, más del 50% son gratuitas y son cursos especializados, que creo que pueden digamos, utilizarse no dentro de ese espectro de flexibilidad curricular, sino como una ayudantía que se le hace al estudiante para que él logre mejorar desafortunadamente su nivel de competitividad. Eh, sí, señor. Práctica de flexibilidad curricular. Algunos, algunos ejemplos tenemos en la Universidad Privada de Los Santos, es una institución que ofrece. Colombia, ahí están las facultades, no vamos a, a, a abrir las facultades, pero rápidamente. Ahí todo ese conjunto de programas de pregrado. Y la parte interesante eh, en términos de lo que yo denominaría flexibilidad instrumental o metodológica, no alternativa, la, las ofertas que se realizan en estos programas permite que un estudiante pueda realizar dos carreras al mismo tiempo. O sea, se ha bajado la intensidad horaria, se ha bajado el número de créditos, eh, se ha bajado el conjunto de asignaturas y la rebaja de ese conjunto de asignaturas se ha hecho sobre la base de reducir los contenidos. Y eh, definirlos o seleccionarlos sobre la base de su relevancia, su pertinencia, su utilidad. Porque ese, ese es uno de los problemas que aumentan los, los planes de estudio, digamos, de, de las universidades en general. Una recarga de contenidos, contenidos que a veces son irrelevantes, no útiles, innecesarios, redundantes. Si usted hace una comparación, ¿no? de los cursos va a, va a encontrar que hay por lo menos entre un 30 y un 35% de contenidos que perfectamente pueden salir de los estudios. Inclusive eso le, le digo yo a, 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 a que le van a hacer reformas curriculares. El primer ejercicio que deberían hacer quienes van a hacer una reforma curricular o una reestructuración curricular es hacer un estudio de los contenidos de los cursos para examinar las redundancias que hay en ellos, la, o sea, las repeticiones, la inutilidad de ciertos contenidos, la posibilidad que tienen los estudiantes de aprender ciertos contenidos por sí mismos, que lo tiene el profesor. Entonces, el 100% de contenidos, usted encuentra que hay un 35% que puede rebajar. Si usted rebaja esos, 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 ese, ese, 30, ese 35%, pues va a crear... Una, un programa mucho menos de eso un programa inclusive que puede ser reducido en el tiempo ¿verdad? yo recuerdo hacía un ejercicio en Bogotá en una universidad hace varios años con profesores de ingeniería electrónica y le dijo bueno, ustedes que, este, que tienen la inteligencia electrónica realicen el siguiente ejercicio discutan en estos próximos 15 días cuando yo regrese me dicen ¿Cuáles son los contenidos básicos, los contenidos mínimos que debieran formar a un ingeniero electrónico? Y traduzcan eso en tiempo. A los 15 días llegaron los profesores, después de una discusión algo que tuvieron, y me dijeron, profesor, eh, podría, se podría intentar formar un ingeniero electrónico con unos contenidos mínimos en tres años y medio. ¿Ya? O sea que quedaría un año y medio para, para profundizar, para especializar en ciertas cosas. Sin, sin la recarga que vimos acá, digamos, de 10 semestres, ¿no? más, más ciertas preocupaciones. No voy a mostrar aquí los programas de los, los departamentos, aquí están los departamentos, pueden empezar a entender. En, este, en, este, en esta universidad los estudiantes pueden cursar un programa paralelo sin costo 
Y eso no es una universidad privada de élite. Cada, cada programa, digamos, un programa puede costar eh, eh, más o menos eh, un programa de pregrado, puede costar entre 80 y 100 millones de euros colombianos, que son algo así como, como unos 100 mil dólares. Puede transferirse de un programa a otro. Los estudiantes pueden transferirse de un programa a otro. Pueden tomar cursos selectivos de la maestría. Esta es una opción muy interesante. Porque cuando ya están en los últimos semestres pueden tomar cursos selectivos de la maestría. De acuerdo, digamos, con el interés que tienen de optar por una maestría o una especialización. No sé si en Costa Rica hay especialización o no. A pesar de que la especialización es un tendido, digamos, ha de sorprender en el escalón académico frente a la importancia que han cobrado las maestrías. Pueden tomar cursos de curso electivos complementarios y pueden tomar cursos de electivos del ciclo básico o científico. Es un gran ciclo, un gran conjunto de asignaturas que eh, a través de tutorías le permiten al estudiante como, como perfilar un poco su programa. Usted, un estudiante no perfila su programa así porque sí, debe haber una orientación psicopedagógica, ¿no? debe haber una orientación académica para que el estudiante no vaya, digamos, a simplemente a, a hacer un poco de cosas que no tiene ningún sentido. A un persona de la Universidad de Unidos, se va a Estados Unidos y como todo era electivo, estaba haciendo una universidad, tomó tantos cursos electivos que para terminar los dos años no había realizado la maestría. Se le quitaba los solitarios. Tomemos un ejemplo de, la, de las carreras que están organizadas por sí. Miren ustedes, en el primer ciclo en el derecho, es el ciclo de contextualización. Alguien que lo vea que me colabore un poquito. Dice, las carreras están organizadas por ciclos. El ciclo 1 de contextualización. El ciclo de contextualización tiene como fin la formación jurídica de los estudiantes dentro de una óptica interdisciplinaria que les permite comprender las problemáticas sociales y abordar los problemas jurídicos desde el derecho, pero con una visión de conjunto en donde intervienen otras ciencias del conocimiento. Este ciclo comprende los dos primeros semestres de la carrera y está compuesto por 11 materias. Se consideran dentro del ciclo aquellos cursos del ciclo básico uniandino, CBU, materias dictadas por las facultades de Economía, Filosofía, Ciencia Política, Historia, Antropología y Psicología, entre otras. Ahora, eh, debe quedar claro que en este, en este, en esta universidad, esta, esta, esta que es una universidad privada de élite, tiene una, una gran rigurosidad, pues una gran interdisciplinaridad en estos programas, la conozco como ejemplo, porque de aquí salen los dirigentes del país. Desafortunadamente, digamos, el estudiante termina su, su, su bachillerato, perdón, termina su, su carrera profesional y se va directo al Congreso, se va directo al ministro. Hay una, una, una gran relación. Entonces, la, la formación es una formación muy selectiva. ¿Ya? Los profesores, yo diría, son eh, muy bien pagados porque las matrículas son altamente, altamente costosas. Este es, eh, si ustedes buscan la Universidad de Los Andes en Colombia, pueden ¿no? encontrar que es una de las universidades que está rankeada internacionalmente, porque es un equivalente, digan ustedes, del TEC de Monterrey, ¿no? o de ciertas universidades ¿no? prestigiosas de los Estados Unidos o de Europa. Luego viene el ciclo de formación básica que permite al estudiante identificar los principios de capacidad de derecho de la visita a del conocimiento jurídico. Al mismo tiempo permite integrar, estructurar y relacionar conceptos normativos, generar destrezas para resolver problemas propios de la disciplina. 
la compra de papel de estas materias y comprendo un ciclo de cinco semestres. Y luego viene un ciclo de concentración donde el estudiante escoge el área que no le corresponde a su vocación profesional. Lleva una práctica en el consultorio jurídico y continúa un proceso de investigación dirigida. La investigación se va perfilando de temporada en el programa. Está compuesto por seis materias facultativas, comprende dos y medio semestre finales. Aquí encuentran ustedes más o menos el modelo de la flexibilidad curricular entre ingeniería eléctrica y electrónica. O sea, el estudiante cursa las dos carreras al mismo tiempo, es ingeniero eléctrico y es ingeniero electrónico. El, el, el ese está preparado para el futuro aprendizaje, es un análisis de modelamiento de diseño y solución de problemas, un fundamento de la ingeniería de específicos y una profundización de un proyecto final. Ya que expandir un poco, digamos, la parte de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Minas, aquí eh, por resolución se establece la el éxito. Se establecen los lineamientos básicos del proceso de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a través de sus programas curriculares. ¿Qué les parece? ¿Le parecería así cortado? Sí. Ah, perfecto. Ah, ok. Conceptos ni en su organización. Ni en sus conceptos ni en su organización. En adición a este aspecto, el currículo está, en la mayoría de las ocasiones, guiado por asuntos de la sociedad y no por asuntos del conocimiento. Esto hace que el balance entre su fundamento epistémico y las demandas externas se debilite en favor de esta Relación con conocimiento currículo. Que alguien puede leer esa diapositiva y explicarla brevemente. O sea, el conocimiento tiene una estructura. Por ejemplo, hay una estructura del conocimiento en las ciencias sociales y hay una estructura del conocimiento en las ciencias naturales. Eso es claro. La una es jerárquica y la otra es horizontal. La estructura del conocimiento de las ciencias naturales es así. ¿Qué significa, digamos, esa estructura? que en la cúspide, en la base, están todas las teorías, todas las hipótesis, todos los enfoques. Por ejemplo, hoy día en la base están todas las teorías sobre el universo. Que el universo se está expandiendo, que el universo se está comprimiendo, que el universo es una burbuja, ¿no? que el universo no tiene límites. Que el universo... O sea, hay toda una serie de hipótesis. Pero las hipótesis están en la base, ¿sí o no? Todavía nadie ha demostrado... ¿no? en la dimensión del universo ni los límites del universo es por eso las teorías están aquí pero acá la relatividad la teoría de la relatividad está acá ¿cierto? porque se demostró su verdad su verdad es verdadera solo hasta cuando se demuestre que la teoría es falsa aparecerán ¿no? otra teoría que se vuelve paradigmática ¿Eh? entonces eso sucede en el conocimiento por eso va va creciendo de una manera integrada, jerárquico. En cambio, en las ciencias sociales, el conocimiento crece, como ir de este extremo de la mesa a este otro extremo y seguir cruzando la pared. ¿Ya? Crece por esta posición. Entonces, por eso los lenguajes no, no, se, no, se, no se tocan los unos a los otros. Por eso es difícil eh, en las ciencias sociales no hay criterio de verdad. Si usted dice yo soy el metodólogo y el otro dice yo soy el etnógrafo, ¿Cuál de los dos tiene la verdad describiendo la realidad de la universidad? Ninguno de los dos. Es probable que uno la describa mejor que el otro. Entonces, básicamente las ciencias sociales se mueven por descripciones y explicaciones fuertes o débiles. La, la ciencia, en la, en las ciencias naturales obedecen a criterios de libertad o falsedad. O sea, pueden ser sometidas a, a falsación. Las ciencias sociales no. Y eso se internaliza en la conciencia de los estudiantes desafortunadamente un colega británico hizo una investigación al respecto preguntándole a los niños de primaria ¿qué, no, primaria, no sé ¿Qué diferencia establecían ellos entre las materias de ciencia natural y de ciencia natural? ¿Por qué les gustaba y por qué no les gustaba? 
Pues miren lo que respondieron los niños. Nos gustan las ciencias naturales porque allí aprendemos. No nos gustan las ciencias sociales porque allí se habla. Pues miren ustedes cómo eh, ese es el tremendo problema de las ciencias sociales. ¿ya? De, de, de que en ese mare magno, o sea, imagínense que tengan eh, la imagen longitudinal, digamos, de teorías que arrancan aquí y van y van y van añadiéndose, ¿no? Horizontalmente, o sea, que coexisten horizontalmente y que no se pueden demostrar si son verdaderas o falsas. ¿eh? Cualquiera de ellas es válida. Entonces, ¿qué enfoques epistémicos debemos, y allí es una respuesta para Nancy, debemos como seleccionar, o sea, aquellos enfoques que tengan gramáticas débiles, de, de, gramáticas fuertes, descriptiva y explicativamente, aquellas que me permitan comprender mejor las realidades contextuales. En ciencias naturales no. Por eso todos los programas de ingeniería tienen física 1 y física 2, ¿entienden? Y física 1 y física 2 no varía en el contenido de una universidad a otra. Probablemente varíe una, una que otra temática, pero no es, no depende del punto de vista de la universidad ni del punto de vista del profesor física 1 o física 2. Yo estoy seguro de que si hiciéramos una, un, un, un estudio sobre el libro de cálculo que enseñan los profesores en las universidades, vamos a encontrar que es el mismo. Pero si miramos eh, en, en, en materia, digamos, de trabajo social, etcétera, etcétera, o, o de sociología, ¿no? los unos son beberianos, los otros son marxistas, los otros son funcionalistas, parsonianos, ¿no? los otros son estructuralistas, ¿no? los otros son etnometodólogos, y así sucesivamente, y uno dice, ¿cuál de ellos tiene la mayor capacidad de descripción de la realidad contextual del problema contextual? ¿Cuál tiene la gramática más fuerte? Entonces, precisamente es allí donde uno tiene que actuar con unos criterios más epistémicos, conociendo un poco a fondo las teorías y los enfoques que determinan el fundamento epistémico de un determinado currículo en el campo de las ciencias sociales. Ahora, es probable que arbitrariamente también se escondan. Por ejemplo, yo conozco eh, programas de sociología estrictamente bebelianos, casi desde el principio de primero. Y conozco otros, digamos, donde eh, el enfoque de los clásicos más bebe que para de contar. Otros están más centrados en los problemas modernos, y entonces apelan a los, a los sociólogos modernos y postmodernos, como Bauman. ¿no? como Giddens, como Richard Sede, como Lipovetsky, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, en materia de ciencias sociales es más difícil, más difícil estructurar las bases epistémicas del currículo. Además, porque el fortalecimiento, la interacción de las comunidades epistémicas de las ciencias sociales es mucho más complicado. En las ciencias naturales hay una, hay, una, hay una mayor relación entre la base epistémica del conocimiento y la relación social de, quien, de la comunidad académica o profesional. ¿Ya? Los médicos no van a discutir enfoques. Los médicos van a discutir nuevos problemas y van a discutir la posibilidad de unificar los enfoques en relación con el diagnóstico de un determinado problema y así sucesivamente Entonces, por eso es, es muy complicado digamos decir que las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen la misma estructura del conocimiento no, y eso hace tremendamente diferentes los currículos de ambos campos Entonces, o sea, la estructura del conocimiento actúa selectivamente sobre la estructura del currículo por eso es muy común si ustedes toman ya en el ejercicio tomen de 10 países un currículo de ingeniería eléctrica o electrónica o civil y van a encontrar un 90% de comunalidad probablemente van a encontrar una relación también 70-30 eh, o 60-40 60 es comunal y 40 digamos es más contextual porque los problemas de cada país van a diferir digamos ¿no? eh, generalmente en términos económicos, políticos, sociales, etc. 
¿Se puede leer la estructura del currículo y ya saber que a partir de la estructura del conocimiento? No. No, porque una cosa es la estructura del conocimiento y otra cosa es la estructura del currículo. ¿Eh? La estructura del conocimiento es jerárquica en la ciencia natural y usted puede organizarla de cualquier manera. Ese es el problema de la arbitrariedad del currículo. Entre otras, la selección es arbitraria, porque la selección está sometida a campos de fuerzas. Ya coloqué el ejemplo entre los conductistas y los conductistas. Y la organización es arbitraria, los unos se dicen por área, los otros por ciclo, los otros por crédito, los otros por competencias, los otros dicen por eh, núcleos problemáticos, núcleos temáticos, los otros dicen por proyectos, etc. Es la organización que uno le dé, en el fondo es extrínseca a la naturaleza del conocimiento. No hay una relación directa entre la disciplina y el currículo. Yo siempre coloco un, un cuadrito, no sé si lo tengo aquí. Aquí lo vemos, miren ustedes. Aquí tenemos el campo de producción del conocimiento que implica la investigación. Y al otro lado, acá a la, a la derecha, a la, a la derecha tenemos el campo de reproducción, que es la práctica pedagógica de enseñanza de la reproducción, y ahí está el currículo. El campo de recontextualización es el plagio. ahí es donde se produce el currículo. Porque el campo de producción viaja al campo de reproducción a través del proceso de recontextualización. Esta parte es supremamente, supremamente relevante, he tomado esta cita de, 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 esta, de esta autora, de esa de William, es, eh, creo que es australiana. Es una, una experta en currículo, muy centrada en el realismo crítico, es la bondad de leerla. El acceso al, al conocimiento disciplinar es importante por razones epistémicas. El acceso al conocimiento disciplinar es importante por razones epistémicas. Sí. Porque aporta a los estudiantes el acceso a las representaciones colectivas sobre los mecanismos causales de las disciplinas estudiadas mecanismos que no siempre son accesibles a través de la experiencia directa o la solución de problemas pues, esa parte me parece, me parece increíble digamos desde el punto de vista teórico o sea, uno no puede acceder ¿cierto? a los mecanismos del conocimiento a través de la experiencia y a través, como dice ella, de la solución de problemas las disciplinas aportan a los estudiantes acceso a las conexiones relacionales en un campo de estudio y entre campos y los estudiantes necesitan acceder a estilos de razonamiento disciplinar. Necesitan acceder a estilos de razonamiento disciplinar porque cada disciplina tiene sus propias formas de razonamiento, cada disciplina tiene su propio campo discursivo y cada disciplina genera su propio, digamos, su propia, la, la propia competencia discursiva de, de, del profesional. Recuerdan que decíamos, una cosa es el campo discursivo del abogado y otra cosa es cómo ese, ese abogado, ¿cierto? va desarrollando un estilo de razonamiento, un estilo de argumentación. ¿Eh? El ingeniero tiene otro estilo de argumentación, el médico tiene otro estilo de argumentación. Entonces, la argumentación no es en abstracto. No existe una teoría de la argumentación en abstracto. Toda la argumentación depende del campo discursivo en el cual uno se está moviendo. Por eso a veces es tan difícil, si uno es de las ciencias sociales, discutir con personajes de la ciencia natural porque ellos tienen una forma de argumentación y no tienen otra uno es mucho más retórico ellos son más concretos y específicos e inclusive ellos van más grandes ¿Eh? bueno. ¿Sí? si el mundo está caracterizado por la profundidad ontológica la estratificación la emergencia y la codeterminación los estudiantes necesitan conocer dichos procesos y no poseer dichas comprensiones restringe su acceso a los acontecimientos y a las experiencias entonces, tomemos un ejemplo trabajo de campo el profesor dice nos vamos de trabajo de campo y llevan una guía y uno dice con qué lentes teóricos va a mirar o con qué lentes epistémicos va a mirar el muchacho esas realidades las puede describir y las puede de pronto interpretar desde su razonamiento común pero qué teoría les permiten develar las estructuras internas a eso que estuvo viendo él va a la zona marginal y ve la pobreza ¿cierto? pero para él la pobreza es casa de cartón ¿cierto? o 
basura por todos los lados, ¿qué más? Desorganización, las calles eh, empedradas, pues sin pavimento, ¿no? eh, el barro por todas partes, eso es lo menos la representación que tiene de la pobreza, pero esa no es la estructura de la pobreza. Usted no puede develar la estructura de la pobreza si no a través del conocimiento teórico. Usted no, no basta tirar a los estudiantes a resolver problemas ¿no? y a conocer eh, eh, por la simple experiencia como en el campo si no tienen un conocimiento teórico que les permita por lo menos discernir con cierta profundidad qué es lo que van a ver ¿eh? sobre todo cuando la visión ya está acercada por los ojos ideológicos ¿no? bueno, sigamos un punto de vista diferente el profesor es currículo y cultura Si aceptamos que el currículo es una construcción cultural, se requiere examinar con profundidad todos aquellos aspectos inherentes a su construcción. Conocimiento, subjetividad, estructura social, estructuras institucionales, poder, división de trabajo, del conocimiento, relaciones de clase. O sea, ¿quién lo creyera? Todos esos elementos no son el currículo, o no son el currículo, pero tienen una relación con el currículo. ¿Eh? No, no vayan a creer que esos puntos son el currículo o oh, no son el currículo tienen una relación con el currículo al mismo tiempo se requiere articular dichos conceptos con los problemas del Estado la economía y la reproducción o, en el, cambio, o el cambio social claro. entonces ¿por qué cambia la sociedad? ¿por qué cambia el currículo? ¿por qué de un momento a otro aparecieron los currículos centrados en competencias? eso no es un cambio pedagógico y es un cambio meramente curricular ¿por qué aparecieron eh, ¿por qué aparecieron los currículos centrados en problemas y en proyectos? eso no es una invención pedagógica de alguien no, hay toda una, toda una política ¿no? orientada desde los campos económicos y desde el campo social ¿no? para dar respuesta a necesidades muchas veces del mercado bueno. preguntas implicadas en el currículo ¿Qué clase de conocimiento debieran adquirir los aprendices durante su escolaridad? Esa es, es una pregunta problemática, ¿sí o no? Siéntense a discutir esa pregunta y van a entrar en controversia y en enemistades a veces ¿no? alrededor de las respuestas que le quieran dar, porque unos quieren decir, yo quiero este tipo de conocimiento, y otro dice, yo quiero este tipo de conocimiento, el otro dice, a mí me parece más importante esto, el otro dice, no, eso no es importante, es más importante lo que yo digo. O sea, ¿qué clase de conocimiento debieran adquirir los aprendices durante su escolaridad? Esa es una pregunta de allá para un taller de una semana. ¿Eh? Bueno, o de para una maestría, ¿no? algo así por el estilo. ¿Cuál es la naturaleza de ese conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza de ese conocimiento? La tercera. ¿A partir de qué principio debiera el conocimiento organizarse, renovarse y actualizarse en el Currículo, eh, aquí ya viene un punto de vista de una gramática fuerte. Todo currículo se, for, se formula en términos de selección y combinación. Todo currículo, independientemente de la ideología, independientemente del enfoque, independientemente de las relaciones de poder, independientemente de la estructura de clase, todo currículo presupone selección y organización. Esto quiere decir que los contenidos educativos se seleccionan como unidades o dominios separados y que una vez seleccionados se combinan. Y que una vez seleccionados se combinan, digamos, se van articulando o se van juxtaponiendo. El principio de selección es un requisito fundamental para el reconocimiento de todo currículo. El principio de selección es fundamental para el reconocimiento de todo Sí, en este principio... Sin ese principio, el currículo sería un universo indefinido, un continuo indiferenciado de conocimientos y experiencias. Entonces, el currículo opera, el currículo opera mucho, más o menos, como el lenguaje. Observen ustedes que para nosotros comunicarnos necesitamos unidades discretas. Y esas unidades discretas mínimas son los ponemas. Por eso cada lengua tiene un determinado número de ponemas. 
Eh, cuando yo hablo, estoy articulando unidades discretas, esos problemas se articulan en, en, en sílabas, las sílabas, las sílabas se articulan en palabras, las palabras se articulan en frases, las frases se articulan en oraciones, las oraciones se articulan en enunciados mayores, que llaman textos o discursos. Más o menos ese es el proceso de, 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 de construcción de unidades discretas. Entonces el currículo funciona con unidades discretas. El currículo no es un, no es un conocimiento diferenciado. ¿Qué es una unidad discreta? Es una unidad que yo puedo segmentar, cortar, separar. El mejor ejemplo es, si ustedes abren, abren la, la llave de, de la mano del hijo, digamos, ¿qué? ¿Qué ven? Correr el agua, ¿sí o no? Y esa agua es un continuo, ¿sí o no? Ahí no hay unidades discretas. No hay unidades discretas. Pero si ustedes cierran la llave y la dejan gotear, allí hay unidades discretas, gota, gota. Uy, ustedes pueden contar una, dos, tres, cuatro, cinco gotas. Esas son unidades discretas. Lo mismo sucede con el currículo. O sea, el currículo funciona con unidades discretas. Una asignatura es una unidad discreta que se separa de otras asignaturas. O sea, no es un universo de forma, ¿no? Por eso el profesor nunca llega a hablar de clase a decir, ¿qué vamos a ver? Pensemos qué vamos a ver, ¿no? Él ya llega con un contenido específico de una unidad que se llama la asignatura. Y se suman las asignaturas. Por eso hay programas que tienen 45, 50, 60, 70, 80 asignaturas. Acabo de ver un programa de educación infantil de Perú, de una universidad, creo que es la Universidad Marcelino Champañal de Perú, una universidad privada de corte marista, de los demás maristas. En la Universidad Marcelino Champañal, eh, más o menos son algo así como 90, 80 asignaturas. Y se como, y eso es una exageración, demasiadas. Bueno, recontextualización y esto tiene que ver a su vez con un problema, un problema fundamental de la reproducción el problema de la recontextualización ¿qué discursos se recontextualizan? ¿qué sesgos ideológicos subyacen a los nuevos principios de recontextualización? muy bien ok sí, yo creo que ya dejamos aquí porque nos faltan todavía unas ocho diapositivas no, de 42 a 54 no hay, hay 12 diapositivas ¿no? simplemente la voy a pasar climáticamente y terminamos porque creo que también voy a necesitar explicar el tiempo de cada uno aquí viene todo el proceso de contextualización eso de la contextualización también ¿no? eh, este es un excelente ejemplo digamos de, de cómo ocurre el proceso de contextualización que reglas ocurren Aquí este es un ejemplo de la diferencia entre una disciplina y una asignatura. La disciplina es un universo de expansión, la asignatura es una bolita ¿no? seleccionada pequeñita, digamos, de ese universo. Eh, luego tenemos aquí nuevamente los procesos de recontextualización del currículum, los tres campos, qué reglas operan en, en la recontextualización, ¿no? las pueden leer aquí. Esto ya son ejemplos de, de, de cómo, digamos, está, cómo opera la selección, cómo opera la organización, cómo opera la distribución, desde las disciplinas hasta el currículo. ¿verdad? Aquí tenemos los tres principios que son cruciales que hemos venido trabajar: selección, organización y distribución. ¿no? La selección es arbitraria, eh, la organización eh, está estableciendo límites y la distribución es temporal. Aquí hay una síntesis. Eh, hemos venido trabajando la relación entre, entre lo epistémico y lo social, entre lo epistémico y lo contextual. ¿verdad? Y aquí finalmente tenemos esa relación ¿no? de que todo el currículo involucra conocimientos y prácticas y oscila entre relaciones epistémicas y relaciones contextuales. Yo le dejo a Ulises las presentaciones para que él gentilmente le distribuya entre ustedes. Y el que va a jugar con la conferencia el día de mañana, ¿no? Sí. Pues, sí. ¿Dónde es la conferencia? En la Conal, en la Conal y todo. En la Conal, allá vamos a trabajar la flexibilidad. Pensé que aquí iba a alcanzar, pero, pero no. Ok, que descansen. <risa>